আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজধানী সহ সারা দেশে বর্ণাঢ্য র‍্যালি কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি সমান সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে নারীর মেধা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মেয়েরা কিন্তু পিছিয়ে নাই যে বাধা আমাদের ছিল তা অতিক্রম করে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি জুনায়েদ আল হাবিব এবং আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপুলা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নারীর ক্ষমতা নেই এগুলেও রাজনীতির মাঠে উপেক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতে অংশ গ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ এক মাস পূর্ণ হলো বেগম জিয়ার কারাবাসের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচি বিনা উস্কানিতে রাজধানীর কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ফকরুলের রাজশাহীর বাগমারায় বিএনপি জামায়াত ও জেএমবি সদস্যদের দলে ভেড়ানোর অভিযোগ স্থানীয় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা মুক্তিযোদ্ধা ও ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয় ভাসিনীকে শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষের ঢল মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সব ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্য আজ প্রমাণিত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিভাবকদের কন্যা শিশুকে শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সকালে রাজধানীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান তিনি বলেন নারীরা পিছিয়ে থাকলে সেই সমাজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নারীদের আত্মমর্যাদা নিয়ে চলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সমাজ সভ্যতার চাকা পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে এনেছে নারী সমান তালে সৃষ্টির শুরু থেকে আর অগ্রগতিতে নারীর অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেন বাংলাদেশ পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার রক্ষা নারী পুরুষের সমতা ও নারীর প্রতি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার বৈশ্বিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে নারী দিবসের সরকারি এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন পেশার সফল পাঁচ নারীর হাতে তুলে দেন জয়িতা সম্মাননা বাংলাদেশ গঠনের প্রতিটি অধ্যায়ে জাতির জনকের সংগ্রামের নেপথ্য শক্তি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ভূমিকার কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ রেখে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয় যে বাধা আমাদের ছিল তা অতিক্রম করে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এয়ার ফোর্সে তারা কিন্তু যুদ্ধ বিমান অর্থাৎ হেলিকপ্টার চালানো শুরু করে দিয়েছে বিমানে তো মেয়ে পাইলট আছেই এখন আমার রেলগাড়ি সেখানেও আমার মেয়ে ড্রাইভার আছে গাড়ি চালক মেয়ে গাড়ি চালক আছে আমরা কিন্তু সকল জায়গায় মেয়েরা কিন্তু মানে তাদের স্থান করে নিয়েছে কাজে আমিও সকলের কাছে আহ্বান জানাবো যে বিয়ে দিলেই মেয়ের উপর দিয়ে দায়িত্ব চলে যায় না বরং দায়িত্ব আরও বাড়ে কিন্তু মেয়েকে যদি লেখাপড়া শিখে কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাহলে সেটাই আমার মনে হয় সমাজের জন্য সব থেকে ভালো পরিবারের জন্য সেটা একটা সুরক্ষা সৃষ্টি করতে পারে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের প্রতিটি নারীকে স্বাবলম্বী করতে বদ্ধ পরিকর তার সরকার সরকারি বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে নারীদের আত্মনির্ভরশীল হবার আহ্বান জানান তিনি বোনেরা সকলে একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে আপনারা চলবেন তারপরেও মানে পরিবারের প্রতি দায়িত্ব সে দায়িত্বটাও যথাযথভাবে পালন করবেন কারণ কথাই তো আছে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে পরে দর্শক সারিতে বসে নারী দিবসে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশন উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত এখনো উপেক্ষিত রয়ে গেছে নারীরা দলের সকল স্তরে তেত্রিশ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে বেঁধে দেয়া সময়ের তেরো বছরের মধ্যে পার হয়ে গেছে দশ বছরের বেশি সময় শর্ত পূরণে আর মাত্র আড়াই বছর বাকি থাকলেও লক্ষ্যমাত্রার ধারে কাছেও নেই নিবন্ধিত দলগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তেত্রিশ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে না পারলে এসব দলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দলটিকে নারী সদস্য বাড়াতে হবে আরো বারো জন 
পুলিশ সদস্য বিশিষ্ট বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে নারী নেই একজনও আর দলটির বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নারী মাত্র পনেরো শতাংশ দুই সালের মধ্যে দলটিকে কমিটিগুলোতে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বর্তমানের যে দ্বিগুণেরও বেশি জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলেও নারী নেতৃত্ব এখনো উপেক্ষিত নারী নেত্রীরা মনে করেন রাজনীতিতে তাদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা শিক্ষিত নারীরা রাজনীতিতে আসতে চায় না এমনকি যারা ছাত্র সংগঠন করেছে তারাও পরবর্তীতে ঝরে যায় থার্টি থ্রি পার্সেন্টের যে কোটা সেটা দেওয়াই যায় আমরা যেভাবে রাজপথে আছি দু সালের মধ্যে না হলেও খুব তাড়াতাড়ি বিএনপিতে তেত্রিশ পার্সেন্ট নারী নেতৃত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশনের পর্যালোচনা বলছে ইসলামী দল সহ বেশ কিছু নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব এখনো শূন্যের কোটায় আর সব মিলিয়ে পঁচিশটি দলের নারী নেতৃত্বের অগ্রগতির তথ্য এখনো জানানোই হয়নি কমিশনকে দু সালের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দলে তেত্রিশ শতাংশ নারী নেতৃত্ব আনতে হবে যদি কেউ এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয় তখন নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে একশনে যাবে তবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে বলে নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিলায়ত হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা পুলিশের গ্রেপ্তার অভিযানে রাজধানীতে পন্ট হয়ে গেছে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী দশ মার্চ ঢাকা মহানগরীর থানায় থানায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে উস্কানি দিয়ে সরকার পরিকল্পিতভাবে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে পূর্ব ঘোষিত অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিতে বেলা এগারোটার কিছু আগে থেকেই জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমবেত হন বিএনপি এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ শীর্ষ নেতারা যোগ দেন এ কর্মসূচিতে কর্মসূচি চলাকালে বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে বারোটার দিকে হঠাৎ করেই সেখানে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করে পুলিশ এ সময় কর্মী সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে থেকে ছাত্রদলের এক নেতাকে আটক করে পুলিশ এ সময় টানা হ্যাঁচরার মাঝে পড়েন মহাসচিব মির্জা ফখরুল এ অবস্থায় তড়িঘড়ি করে কর্মসূচির সমাপ্তি টানা হয় পরে এ ঘটনার প্রতিবাদে নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকে বিএনপি এতে মির্জা ফখরুল বলেন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দিয়ে সরকার পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদেরকে অশান্তিময় করে তুলছে এবং খুব পরিকল্পিতভাবে আমরা যেন ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের কর্মসূচি করতে না পারি সেই জন্য তারা পরিবেশ সৃষ্টি করছে আপনারা জানেন যে দেশনত্রী বেগম খালেজিয়া কর্মসূচি পণ্ড করে দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী দশই মার্চ রাজধানীর থানায় থানায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব আজ আমাদের একটা সালাউদ্দিন সুমদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠন এ সময় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলের প্রধানকে মুক্ত করা হবে বলে জানান নেতাকর্মীরা ব্যুরো রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট দলের প্রধান বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে খুলনার কেটি ঘোষ রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি এতে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লাহ বুলু সহ জেলা ও মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা চট্টগ্রামে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে কাজী তৌরি এলাকায় বিএনপির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন নেতাকর্মীরা এ সময় অবিলম্বে বেগম জিয়ার মুক্তি দেয়া না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী মহানগরীর কাদিরগঞ্জ এলাকায় জেলা বিএনপির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বেগম জিয়াকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন নেতাকর্মীরা মুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বরিশালে দলীয় কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি এ সময় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলীয় প্রধানকে মুক্ত করা হবে বলে জানান নেতাকর্মীরা মেহেরপুরে বোসপাড়া দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুণ সহ শতাধিক নেতাকর্মী অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ঠাকুরগাঁও টাঙ্গাইল ও গাজীপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থান কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ইসমত জাহান সময় সংবাদ দুর্নীতির মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার কারাবাসের এক মাস পেরিয়ে গেল বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন সরকার কারাবাস দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করলেও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা হবে অন্যদিকে দুদকের আইনজীবী বলছেন সবকিছুই হচ্ছে আদালতের নির্দেশে বেগম জিয়ার মামলায় সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই বলে জানান দুদক আইনজীবী জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় গত আট ফেব্রুয়ারি পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং দুই কোটি দশ লাখ টাকা অর্থদণ্ড হয় বেগম জিয়ার এরপর থেকে এক মাস ধরে রাজধানীর নাজিমুদ্দিন রোডের পুরনো কারাগারে রয়েছেন তিনি উচ্চ আদালত বেগম জিয়ার অর্থদণ্ড স্থগিত করলেও জামিন বিষয়ে আদেশের জন্য বিচারিক আদালতের নথির জন্য অপেক্ষা করছেন নথি আসার সময়সীমাও শেষ হবে উনিশে মার্চ সরকারি হস্তক্ষেপে কারাবাস দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন দুদকের আইনজীবী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য তাকে জেলে রাখা হয়েছে এবং সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন সব জায়গায় হচ্ছে হয়তো ক্ষমতাসীন দল বলবে যে তাকে আরও জেলে রাখি তাহলে আরও জনপ্রিয়তা বাড়বে কিন্তু এর ফলাফলও কিন্তু অত্যন্ত নথি আসার পর জামিনের আদেশ দেওয়া হবে উচ্চ আদালতের এমন মতামতকে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা নজিরবিহীন বললেও দুদক আইনজীবী বলছেন যথাসময়ে আসবে মামলার নথি আজ পর্যন্ত হাইকোর্টের কোন নজির নাই যেখানে জামিনের আবেদন শুনানির পর নথি আসার অপেক্ষায় আদেশ স্থগিত রাখা হয় মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশন পনেরো কার্য পনেরো দিনের মধ্যে নথি আসার জন্য আদেশ দিয়েছেন অবভিয়াসলি পনেরো দিনের মধ্যে আসবেন বিগত সেনা সমর্থিত সরকারের আমলেও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় এক মাস পনেরো দিন কারাগারে ছিলেন বেগম জিয়া আর রায় ঘোষণার পর দণ্ডিত হয়ে এক মাস ধরে কারাগারে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন সাতই মার্চে বিভিন্ন স্থানে নারীদের শীলতা হানির ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে অপরাধীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন নারীর সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কথা বলে তাদের জবানবন্দি নিয়েছে সকালে রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যে জড়িত থাকুক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি যারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অলরেডি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে নাশকতা সহ একাধিক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বিএনপি জামায়াত ও জেএমবি সদস্যদের নিয়ে রাজশাহীর বাগমারায় আওয়ামী লীগের নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রম চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে সংগঠনের ত্যাগী নেতাকর্মীদের অভিযোগ মামলা থেকে বাঁচতে দলে দলে সরকার দলীয় সংগঠনে যোগ দিচ্ছে বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা সুবিধা বঞ্চিত নেতাদের হাবিবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকি রিপোর্টে চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধী কোন অপশক্তি আওয়ামী লীগের সদস্য হতে পারবে না অপকর্মকারী কাউকে দল ভারী করার জন্য দলের শীর্ষ এই নেতার বক্তব্য স্পষ্ট স্বাধীনতা বিরোধীরা আওয়ামী লীগের সদস্য হতে পারবে না কিন্তু মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে না এমন সিদ্ধান্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে টার্গেট করে রাজশাহীর বাগমারায় চলছে আওয়ামী লীগে নতুন সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রম অভিযান অভিযোগ উঠেছে সরকার পতনের আন্দোলনে বিএনপি জামায়াতের যেসব নেতাকর্মী নাশকতা পুলিশের কাজে বাধা দান বিস্ফোরক দ্রব্য সহ একাধিক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি এখন তারাই আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে দলে ঢুকে পড়ছে এছাড়া জেএমবি সদস্যের নামও আছে এই তালিকায় দলে অনুপ্রবেশকারী নতুনদের বক্তব্যে যার প্রমাণও মেলে জেএমবি তেমন হয় যোগ দিছিলেন 
विस्फोरित राजशाही मुक्तिजोधा और भास्कर फेरदूसि प्रिय भाषी के केंद्रीय शहीद मिनारे गार्ड अब अनारे मध्यमे राष्ट्रीय भाव श्रद्धा जाना होते श्रद्धा जाना झल नामे सर्वस्तर मानुषे बाद जोहर ढाका विश्वविद्यालय मस्जिदे द्वित जाना अनुष्ठित है पर दाफनर जो मिरपुर शहीद बुद्धिजीवी कबरस्थान ना है अनेक दिन पर आबो शहीद मिनारे फेरदूसि प्रिय भाषी नारे अधिकार जुद्धपराधी विचार किंबा असाम्प्रदायिक बांगलार पक्षे बक्तृता दीते नई नीरव निथर सदा कफिने मोड़ानो ना फिर जत्री हुए प्रिय मानुष्टी के बरण कर आगे प्रस्तुत छो केंद्रीय शहीद मिनार से मुक्तिजोधा के शेष बारे मत राष्ट्रीय श्रद्धा जाना है आगे फुल हाथ शहीद मिनारे अपेक्षा छो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक दल नेताकर्मी हृदय निंगड़ानो सबटुकु आवेग और भलोबासार फुल हाथ छूटे आसें तरा प्रिय भाषिन कफिन भरे जाए श्रद्धा और भलोबासार फुले फुले अशुभ और अन्यायर बिुदे फेरदोसी प्रिय भाषिन सब समय सोच्चार छें छें नारी अधिकार आदायर दीप्त मशाल बाह शुभबुद्धिर आंदोलन तरह भूमिकार प्रशंसा करें सबाई बोलें बांगाल हृदय चिर भाष्य थकबें फेरदोसी प्रिय भाषिन एक वीर माता के सम्मान जाना आसे ए प्रजन्म तरुण राव आसें तरह सहजोधा वीरांगनाराव अश्रुषिक्त नयने सहजोधारा स्मरण करें तरह अवदान मानुषर भलोबासा और प्रार्थन शिखत प्रिय भाषण देशवास दो चान तरह मे फुलेश्वरी सारा जीवन संग्राम कर शेष पर्त शेष ठिकाना दरकार छो तो आज के शहीद जनन सवार श्रद्धे जहां इमाम चले गनकाल अधिकार हारा मानुषे हृदय भाष्य थे हे वीरांगना विनम्र श्रद्धा और भलोबासा तुमी समय ढाका एकत्तर मानवता बिधी अपराधे हबीगंजे तीनजें बिुदे तदंत प्रतिबेदन चूड़ान कर ट्राइब्यूनल शिक्षाविद डर जाफर इकबाल हमलार प्रतिबदे बीस मार्च केंद्रीय शहीद मिनारे चौदह दल पक्ष गणजमायत कर्मसूची पालन दोपुर राजधानी धानमंडी आवामी लीग सभापतर कार्यलय चौदह दल बैठक शेषे कर्मसूची घोषणा करें दल मुखपात्र मोहम्मद नासिम ए समय साम्प्रदायिक अपशक्तर बिुदे सबाई के ईक्यबद्ध हार आहवान जान 
সম্পদের শক্তির যে উত্থানের চেষ্টা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাবে হামলা করে আবার পরিস্থিতি উত্তর করার চেষ্টা করছে তার প্রতিবাদে এবং আমাদের সাম্প্রতিক যে হামলা হচ্ছে সামরিক বলের উপরে তার প্রতিবাদে আমরা চলতে হল মুক্তির পক্ষে শক্তি আগামী বিশে মার্চ বিকাল তিনটা কেন্দ্রের শহীদ মেলার একটি গণ জমায়তের আমরা আয়োজন করেছি যেখানে আমরা আহ্বান করব সমস্ত মুক্তির পক্ষের শক্তিকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে সামরিক শক্তিকে আমরা সেই সমস্যা যোগদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সিলেটের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে হত্যা চেষ্টা মামলায় গ্রেফতার ফয়জুলে দশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত দুপুরে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হরিদাস কুমার এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে ফয়জুল হাসানকে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক গত রাত তেসরা মার্চ বিকেলে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ জাফর ইকবালকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হত্যা চেষ্টা চালায় ফয়জুল এই সময় ঘটনাস্থল থেকে হামলাকারীকে আটক করে পিটুনি দেয় উপস্থিত ছাত্র জনতা পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয় এই ঘটনায় চৌঠা মার্চ দুপুরে জালালাবাদ থানায় ফয়জুলের নাম উল্লেখ সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ আবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের খবর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের রাজধানীতে র্যালি ও শোভাযাত্রা করেছে নারী পুলিশ সদস্যরা সকালে সাড়ে নয়টায় পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে থেকে এ র্যালি বের করা হয় এতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের আইজি ডক্টর জাবেদ পাটোয়ারি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা র্যালিটি দোয়েল চত্বরে গিয়ে শেষ হয় বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী পুলিশ সদস্যরা র্যালিতে অংশ নেন এ সময় মহাপরিদর্শক বলেন পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও দেশে বিদেশে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে কন্ট্রোল করার মতো একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা এই জায়গাতেও আমাদের নারীরা আমাদের পুরুষ সহকর্মীদের মতো সমানভাবে দক্ষতা প্রদর্শন করছে আমাদের এই নারী সহকর্মীরা শুধু আমাদের দেশেই নয় বিদেশেও অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে সময়ের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর সংস্কৃতি খেলাধুলা সবখানেই বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সূচকে এসেছে সমৃদ্ধি বেড়েছে জীবনযাত্রার মান আর বিশ্লেষকরা বলছেন নারী পুরুষ উভয়ের সুযোগের সমতার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে যোগ্যতার মূল্যায়ন বিশ্বায়নের যুগে নারীর অগ্রযাত্রাকে তুলে ধরেছেন মৌসুমী মৌ বদ্ধ ঘর পেরিয়ে বিশাল আকাশ যাদের দেখায় স্বপ্ন বিশ্বজগৎ আপন হাতের মুঠোয় পুরে যারা পরক করেন স্পর্ধা যে জীবনের প্রতিটি ক্ষণ বেঁচে থাকার আনন্দে ছুটে চলে অজানায় সে জীবনের কাছে মাথা নত করে সীমাবদ্ধতা মানুষকে হেল্প করতে পারি দেশের জন্য কিছু করতে পারি তখন অবশ্যই অনেক ভালো লাগে কর্মক্ষেত্র ছাড়াও আমাদের পরিবারের কিছু কমিটমেন্ট আমরা মেনটেন করে চলতে হয় এবং কিভাবে কর্মক্ষেত্র এবং পরিবার ব্যালেন্স করে চলতে হবে সেটা আমরা দৃঢ়তার সাথেই দেখছি যে দুটি হাত গড়ে তুলে সভ্যতা শঙ্কাকে স্বাগত আর বিপদকে প্রতি পদে অভ্যর্তরা জানাতে যারা সদা প্রস্তুত পেশা আর নেশা এ দুয়ে যারা অজেয় তারাই অপরাজিতা অপরাজিতাদের এগিয়ে যাওয়াতে রয়েছে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি আক্ষেপ আর হতাশা বিশ্লেষকরা বলছেন যোগ্যতার মেধাই হোক নারীর হাতিয়ার ক্ষমতায়নের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হোক মানবাধিকার নারীর ভিজিবিলিটি ওকে তাকে প্রকাশ্যে সব জায়গায় দেখা এবং এটা গ্রহণ করার যে মন মানসিকতা সেটা আমাদের মধ্যে আসবে যে নারীর এমন কোনো কাজ নাই যেটা করতে পারবে না যদিও এখন অনেক বেশি নারী সব পেশায় আসছেন কিন্তু তাদের জন্য আরও এগিয়ে যাওয়ার যে পথটি সেটাকে সুনিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে দূর করা সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে দূর করতে হবে যাতে নারীরা সম সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে না দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা কর্মজীবীদের এক তৃতীয়াংশই নারী 
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সবশেষ জরিপ অনুযায়ী 5 কোটি 42 লাখ মোট কর্মজীবীর মধ্যে 1 কোটি 62 লাখই নারী নারী পুরুষের সমন্বিত কার্যক্রম একদিকে যেমন নিশ্চিত করছে মাথা পিছু আয় অর্থনৈতিক সূচক জীবনযাত্রার মান অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের মানচিত্রে আলাদা মর্যাদাই প্রতিষ্ঠিত করছে প্রিয় বাংলাদেশকে মৌসুমী মো সময় সংবাদ ঢাকা সময় এখন নারীর উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্মজীবনের ধারা এই স্লোগানে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আয়োজন করা হয়েছে র‍্যালি আলোচনা সভা ও হস্তশিল্প মেলা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ব্যুরো রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট নারী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয় ঢোলার বাদ্যের তালে র‍্যালিটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাউন হলে গিয়ে শেষ হয় সেখানে আয়োজিত নারী উন্নয়ন মেলার উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 20টি স্টল রয়েছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদেরকে যেন সেই সম্মান সেই অধিকার সেই মর্যাদাটা দেওয়া হয় আমরা নারীরা চাই যে পুরুষের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে অংশীদারিত্ব কাগজে কলমে বাড়তে বাস্তবে কিন্তু বাড়তেছে না বরং আমি মনে করতেছি আরো বিভিন্ন জায়গায় হ্যারাস হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার আয়োজনে র‍্যালি নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয় এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন পরে টাউন হলে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আ ম উবাইদুল মুক্তাদি চৌধুরী দিনাজপুরে নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় সকালে র‍্যালি নেতৃত্ব দেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক পরে লোকভবনে আলোচনা সভা ও মেলার উদ্বোধন করা হয় বাগেরহাটে বিভাগীয় মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে একটি র‍্যালি বের করা হয় পরে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া মেহেরপুর মানিকগঞ্জ চুয়াডাঙ্গা ও নেত্রকোনা সহ সারা দেশে নানা আয়োজনে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ফাহরিয়া ফারজানা আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় উইমেনস ম্যাথমেটিক অলিম্পিয়াড 2018 সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অডিটোরিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ডক্টর আতিউর রহমান বলেন পুরুষের পাশাপাশি আজ সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা নারীদের আরও এগিয়ে নিতে পুরুষের সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি এবারে প্রতিযোগিতায় 20টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জের তিন আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা সকালে ধানমন্ডিতে তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয় অভিযুক্ত তিনজনের মধ্যে আবুল খায়ের গোলাপ নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন এছাড়া বাকি দুজন জামায়াত ও বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের বিরুদ্ধে হত্যা ধর্ষণ লুটপাট ও जमालुद्दीन जमायत प्रधान समन्वयक विचार विलम्बित हम सी संकटे पड़ते दिन जा जजे समय मर्यादार जज दी 
চিন্তা করে দেখেন ग्रेफ्तार कर দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় সকালে রাজধানীতে সিআইডি কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয় সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জানান দুই হাজার ও ১৩ সালে এমএলএম কোম্পানির মাধ্যমে চুয়াল্লিশ কোটি টাকা সংগ্রহ করে চক্রটি সংগ্রহকৃত টাকা দিয়ে মালয়েশিয়াতে স্বর্ণের ব্যবসা করে প্রতি দশ মাসে দ্বিগুণ অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা বলে প্রলোভন দেখানো হতো কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোনো টাকাই গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে জমা হতো না বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে সিআইডি তদন্তের পর ইউনিপেটুইয়ের দুই কর্মকর্তা ও দুই এজেন্টকে আটক করা হয় আটককৃতদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিআইডি গ্রাহকদের কাছে বলেছে যে এই টাকাগুলো আমাদের কাছে জমা দিলে মালয়েশিয়ায় তাদের গোল্ড জমা হবে এইভাবে তারা ভার্চুয়াল ভার্চুয়ালি এই জিনিসগুলো করেছে এবং তারা দেখেছে তাদের অ্যাকাউন্টে গোল্ড এসছে সেটা ভার্চুয়ালি এসেছে অরিজিনালি না তাদের অ্যাকাউন্টগুলোতে গোল্ড এসেছে এইভাবে টাকাগুলো তাদের নিয়েছে দুইটা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এবং দুইজন ব্যক্তি তারা প্রায় চৌচল্লিশ কোটি টাকার মতো গ্রাহকদের কাছে নিয়েছে আমরা তাদের অ্যারেস্ট করেছি অ্যারেস্ট করে তাদের আমরা জিজ্ঞাসাবাদ আজকে গতকালকে আমরা মামলা দিয়েছি শাহবাগ থানায় তাদের আমরা মানি লন্ডারিং এবং টাকা আত্মসাতের মামলা করেছি বিশ্ব কিডনি দিবস দু হাজার উপলক্ষে দিনব্যাপী বিনামূল্যে কিডনি পরীক্ষা ক্যাম্পের আয়োজন করেছে আজগর আলী হাসপাতাল সভা সমাবেশ শোভাযাত্রা সহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কিডনি দিবস পালন করেছে আজগর আলী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সুস্থ কিডনি সবল নারী স্লোগানে শোভাযাত্রায় অংশ নেয় হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীরা কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় দুপুরের সময় এই পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজধানী সহ সারা দেশে বর্ণাঢ্য র্যালি সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে নারীর মেধা বললেন প্রধানমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নে এগুলেও রাজনীতির মাঠে উপেক্ষিত সিদ্ধান্ত নিতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ এক মাস পূর্ণ হল বেগম জিয়ার কারাবাসের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচি বিনা উস্কানিতে রাজধানীতে কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ফখরুলের মুক্তিযোদ্ধা ও ভাস্কর ফেরদৌসি প্রিয় ভাসিনীকে শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষের ঢল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন হবে বুদ্ধিজীবীর কবরস্থানে এবং ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আজ শুরু বাংলাদেশের নিদাহাস ট্রফি মিশন প্রতিপক্ষ বিবেচনা না করে জয়ের লক্ষ্য টাইগারদের এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ আর সঙ্গে থাকুন সময়